chapter 5 programming language to prothom amader jante hobe programming bhasha jinish ta ki programming bhasha diye ashole program toiri kora hoy ar onek gula program niya hoy ekta software suppose apni ekta software banaben oi software ta ba application ta apni koto gula program diben jemon login korar jonno login program sign up korar jonno sign up program apnar profile access korar jonno profile program timeline এগুলো হচ্ছে প্রোগ্রাম এই প্রোগ্রামগুলো তৈরি করা হয় প্রোগ্রামিং ভাষা দিয়ে আর এই সবগুলো মিলা একটা অ্যাপ্লিকেশন বা সফটওয়্যার হয় যেমন আমাদের একটা ফেসবুক অ্যাপ্লিকেশন তো আমরা আসলে প্রোগ্রামিং ভাষা দিয়ে প্রথম তৈরি করি হচ্ছে প্রোগ্রাম আর অনেকগুলো প্রোগ্রাম নিয়ে হয় একটা সফটওয়্যার অ্যাক্সেট প্রোগ্রাম বা সফটওয়্যার ডিজাইন করার জন্য আমরা যে ভাষাটা ব্যবহার করি সেটাই হচ্ছে প্রোগ্রামিং ভাষা আর প্রোগ্রামিং ভাষাটাকে যখন আপনি একটা সমস্যা সমাধান করার জন্য বা কোনো বিশেষ কাজ সম্পাদনের উদ্দেশ্যে ধারাবাহিকভাবে সাজাবেন তখন সেটা হবে একটা কম্পিউটার প্রোগ্রাম তো প্রোগ্রামিং ভাষার বিভিন্ন স্তরগুলো আমরা এখন পড়ব প্রোগ্রামিং ভাষাটা আসলে শুরু হয় উনিশশো সাল থেকে তখন প্রোগ্রামিং ভাষাটা এখনের মতো এত ডেকোরেটেড ছিল না তখন প্রোগ্রামিং ভাষা ছিল অনলি জিরো আর ওয়ান তো তখন যে প্রোগ্রামটাই আপনি করবেন সেটাই জিরো আর ওয়ানে লিখতে হইতো আর কম্পিউটার মেশিন জিরো আর ওয়ান নিয়ে কাজ করে দ্যাটস ওয়ে এটাকে বলা হয় মেশিন ভাষা এটা হচ্ছে প্রোগ্রামিং ভাষার প্রথম জেনারেশন তারপর কতগুলো সংকেত নিয়ে কাজ করা হয় যে জেনারেশনটা ছিল উনিশশো সাল সংকেতগুলোকে বলে অ্যাসেম্বলি এই কারণে এটাকে বলে সাংকেতিক ভাষা বা অ্যাসেম্বলি ভাষা তখন যে কোনো কাজ করা হইলে এই সংকেতটা ব্যবহার করা হইত তো এই দুইটা জেনারেশনকে বলা হয় লো লেভেল ল্যাঙ্গুয়েজ কারণ এখানে লিমিটেড ব্যাপার হয় জিরো আর ওয়ান না হয় কতগুলো সংকেত এরপর আসছে হাই লেভেল ল্যাঙ্গুয়েজ যেখানে প্রোগ্রামিং ভাষাগুলো ব্যবহার করা হয়েছে হাই লেভেল প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ যেমন সি সি প্লাস প্লাস জাবা সি শার্প পাইথন সুইফট জাবা দিয়ে অ্যান্ড্রয়েড অ্যাপসগুলো তৈরি করা হয় সুইফট দিয়ে আইফোনের অ্যাপসগুলো তৈরি করা হয় তো এগুলোকে বলা হয় হাই লেভেল প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ কারণ এগুলোর সিনটেক্সগুলো অনেক সমৃদ্ধ আপনি একটা অ্যাপ্লিকেশন বানাবেন বানাবেন আপনার অ্যাপ্লিকেশনে অবশ্যই ডাটাবেজ থাকবে ডাটাবেজে ডাটা রাখবেন ডাটা রাখার জন্য ডাটাবেজের ল্যাঙ্গুয়েজ এস কিউএল ওরাকল এগুলো হচ্ছে অতি উচ্চ স্তরের ভাষা মানে ভেরি হাই লেভেল ল্যাঙ্গুয়েজ আর এস টি এম এলটাকে বলা হয় স্বাভাবিক ভাষা সাপোজ আপনি একটা টেবিল নিয়ে কাজ করবেন একটা ইমেজ যুক্ত করবেন টেবিল নিয়ে কাজ করার জন্য টেবিল টেক ইমেজ যুক্ত করার জন্য ইমেজ টেক এই কারণে এইগুলোকে বলা হয় স্বাভাবিক ভাষা তো জিরো আর ওয়ান দিয়ে লেখা প্রোগ্রামিং ভাষাকে বলে মেশিন ভাষা আর এটা কম্পিউটার মাদার বোর্ডের সাথে একদম ডিরেক্টলি ইন্টারাক্ট করে তো এটা হচ্ছে প্রথম জেনারেশন তারপর আপনি সেকেন্ড জেনারেশন নিয়ে কাজ করবেন তো সাংকেতিক ভাষা কি যেখানে আপনি সংকেত ব্যবহার করবেন বিভিন্ন সাংকেতিক কোড ব্যবহার করে যে ভাষায় প্রোগ্রামিং করা হয় তাকে বলে সাংকেতিক ভাষা বা অ্যাসেম্বলি ভাষা সাপোজ আপনি নাম্বার ওয়ান এবং নাম্বার টুকে যোগ করবেন কিন্তু উনিশশো সালে এই যুগটা করার জন্য তারা যুগ চিহ্নটা ব্যবহার না করে সংকেত ব্যবহার করত যেমন যোগ করার জন্য অ্যাট কমান্ড তো উনিশশো সালে সাংকেতিক ভাষায় যে সংকেতগুলো ব্যবহার করা হয় এরা আসলে বিভিন্ন অপারেশনের কাজ করে যেমন যোগ অপারেশনের জন্য অ্যাডিশন সাবস্ট্রাকশন মাল্টিপ্লিকেশন ডিভিশন এই সংকেতগুলোকে বলা হয় অপারেশনের কাজ যেহেতু করে অপারেশন কোড সংক্ষেপে অপ কোড আর এই অপারেশন কোডগুলো যাদের কিনে কাজ করতেছে তাদেরকে বলে অপারেন্ট তো অপারেশন কোড যাদেরকে নিয়ে কাজ করে তাদেরকে কি বলে অপারেন্ট কতগুলো অপারেশন কোড আমরা অলরেডি দেখে আসছি আমরা যখন জেনারেশনটা পড়ছিলাম যেমন প্রথম অপারেশন কোডটা হচ্ছে এল ডি এ এস টি এ এস টি পি এল ডি মানে হচ্ছে লো ডেকোমোলেটর তখন কোনো জায়গাতে কোনো কিছু লোড করার জন্য এই কমানটা ইউজ করা হয়তো জায়গা বলতে এখানে অ্যাকোমোলেটরকে বোঝানো হয়েছে লোড করলে হয় স্টোর তো এস টি এ মানে হচ্ছে স্টোর অ্যাকোমোলেটর আর কোনো কাজ স্টপ করার জন্য এস টিপি কমানটা ছিল আর এটা যোগের কাজ বিয়োগের কাজ গুণের কাজ ভাগের কাজ মানে আপাতত এতগুলো সংকেত তো প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ জানতে হলে প্রথমে আমরা প্রিফার করি হচ্ছে সি এই কারণে সি কে বলা হয় মাদার অফ প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ তো ফাদার অফ প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ বলা হয় ফাদার অফ প্রোগ্রামিং বলা হয় ড্যানিস রিচিকে যেহেতু তিনি সি এর জন্য তো এখানে কিছু পড়াশোনা আছে এগুলো খুব ইম্পর্টেন্ট ফোর্থ জিএল মানে ফোর্থ জেনারেশন ল্যাঙ্গুয়েজ থার্ড জেনারেশন যেহেতু উচ্চ স্তরের ভাষা ফোর্থ জিএল হচ্ছে অতি উচ্চ স্তরের ভাষা একটা কোয়েশ্চেন সি কে কেন মধ্যম স্তরের ভাষা বলা হয় কিন্তু এইখানে তো দেখানো হয়েছে সি হচ্ছে হাই লেভেল ল্যাঙ্গুয়েজ সি এর সিনটেক্সগুলো অনেক সমৃদ্ধ এই কারণে হাই লেভেল ল্যাঙ্গুয়েজ কিন্তু আপনি যে হাই লেভেল ল্যাঙ্গুয়েজগুলো লিখ
এগুলো তো কম্পিউটারের মাদারবোর্ডে কনভার্ট হয়ে যাবে 0 আর 1 এ মানে লো লেভেল 0 আর 1 হচ্ছে মেশিন ভাষা যেটাকে বলা হয় লো লেভেল ভাষা তো আমরা বলতে পারি সি প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজের মধ্যে হাই লেভেল এবং লো লেভেলের বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান এবং সি প্রোগ্রাম দ্বারা হার্ডওয়্যার নিয়ন্ত্রণ করা যায় মানে 0 আর 1 এর কাজ পাশাপাশি হাই লেভেল সুবিধা এই কারণে সি কে বলা হয় মিড লেভেল ল্যাঙ্গুয়েজ তাহলে আপনি যে হাই লেভেল ল্যাঙ্গুয়েজটা লিখতেছেন এটাকে লো লেভেল ল্যাঙ্গুয়েজে কনভার্ট করার জন্য নিশ্চয়ই মাসখানে কোনো একজন আছে সুপারম্যান এই সুপারম্যানটাকে বলা হয় অনুবাদক প্রোগ্রাম যে আপনার লেখা প্রোগ্রামটা মানে উৎস প্রোগ্রামটা মানে সোর্স প্রোগ্রামটাকে 0 আর 1 এর প্রোগ্রাম বা মেশিন প্রোগ্রাম বা অবজেক্ট প্রোগ্রামে রূপান্তর করবে তো যেই কাজটা করতেছে তাকে বলে অনুবাদক প্রোগ্রাম যে প্রোগ্রাম উৎস প্রোগ্রামকে অবজেক্ট বস্তু বা মেশিন প্রোগ্রামে রূপান্তরিত করে তাকে বলে অনুবাদক প্রোগ্রাম তাহলে অবজেক্ট প্রোগ্রাম কাকে বলে অনুবাদক প্রোগ্রাম উৎস প্রোগ্রামকে যে প্রোগ্রামে রূপান্তরিত করে তাকে বলে অবজেক্ট প্রোগ্রাম কতগুলো অনুবাদক প্রোগ্রাম আছে কম্পাইলার এটা জনপ্রিয় দেন ইন্টারপ্রিটার দেন অ্যাসেম্বলার তো নামটা দেখে বোঝা যাইতেছে অ্যাসেম্বলারটা আসলে কি করে আমরা জেনারেশনে দেখছি একটা ভাষা আছে সাংকেতিক ভাষা যেটা ইংলিশ হচ্ছে অ্যাসেম্বলি ল্যাঙ্গুয়েজ এই ভাষাটাকে মেশিন ভাষায় রূপান্তর করে হচ্ছে অ্যাসেম্বলার কম্পাইলার আর ইন্টারপ্রিটার প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজগুলো নিয়ে বেশি কাজ করে তো বর্তমানে কম্পাইলারকে ব্যবহার করা হয় কিন্তু ইন্টারপ্রিটারকে কেন ব্যবহার করা হয় না এই দুটোর মধ্যে কম্পাইলার তুলনামূলক ভালো কম্পাইলার কি করে কম্পাইলার সম্পূর্ণ প্রোগ্রামটাকে একসাথে অনুবাদ করে সম্পূর্ণ প্রোগ্রামের ভুলটাকে একসাথে প্রদর্শন করে আর ইন্টারপ্রিটার সেম কাজটাই লাইন বাই লাইন করে সম্পূর্ণ প্রোগ্রামকে লাইন বাই লাইন অনুবাদ করে সম্পূর্ণ প্রোগ্রামের ভুল লাইন বাই লাইন প্রদর্শন করে তাহলে কম্পাইলার কি যে অনুবাদক প্রোগ্রাম সম্পূর্ণ প্রোগ্রামকে একসাথে অনুবাদ করে এবং সম্পূর্ণ প্রোগ্রামের ভুল একসাথে প্রদর্শন করে তাকে বলে কম্পাইলার আর যে অনুবাদক প্রোগ্রাম সম্পূর্ণ প্রোগ্রামকে লাইন বাই লাইন অনুবাদ করে এবং সম্পূর্ণ প্রোগ্রামের ভুল লাইন বাই লাইন প্রদর্শন করে তাকে বলে ইন্টারপ্রিটার সম্পূর্ণ প্রোগ্রামকে একসাথে অনুবাদ করে ইন্টারপ্রিটার লাইন বাই লাইন একসাথে প্রদর্শন করে ভুল আর ইন্টারপ্রিটার লাইন বাই লাইন আমরা যদি আরেকটা পার্থক্য বলি কম্পাইলার ডিবাগিং ও টেস্টিং এর ক্ষেত্রে ধীর গতি সম্পন্ন আর ইন্টারপ্রিটার হচ্ছে দ্রুত গতি সম্পন্ন এটা বোঝার জন্য আমরা যেটা করব আপনি যখন প্রোগ্রামটা লিখবেন প্রোগ্রামের কিছু সিনটেক্স আছে তো সিনটেক্সে আপনি যদি কোনো একটা ভুল করেন তাহলে প্রোগ্রামটা রান করবেন প্রোগ্রামের ভুলকে বলে বাঘ মানুষ ভুল করলে বলে মিস্টেক আর টেকনিক্যাল ভুলকে বলে ইয়র আর প্রোগ্রামের ভুলকে বলে বাঘ তো ভুল যদি বাঘ হয় ভুল সংশোধন হচ্ছে ডিবাগ আর ভুল সংশোধন করাকে বলে ডিবাগে তো আপনি পুরা প্রোগ্রামটা লিখলেন কম্পাইলার পুরো প্রোগ্রামের ভুলগুলো একসাথে প্রদর্শন করলো আপনি এক হাজার লাইনের প্রোগ্রাম লিখলেন এক হাজার লাইনে আপনি অনেকগুলো ভুল করতে পারেন অনেকগুলো ভুল প্রোগ্রাম কম্পাইলার অনেকগুলো ভুল কম্পাইলার প্রদর্শন করলো একসাথে আপনি সেই রেড মার্কগুলো দেখে দেখে ভুলগুলো সংশোধন করলেন অনেক সময় লাগলো দেন আপনি টেস্টিং করবেন এ কারণে কম্পাইলার ডিবাগিং ও টেস্টিং এর ক্ষেত্রে ধীর গতি সম্পন্ন কিন্তু ইন্টারপ্রিটার লাইন বাই লাইন যেহেতু কাজগুলো করে যেতেছে আপনি ভুলগুলো লাইন বাই লাইন সংশোধন করে যাবেন এ কারণে এটা দ্রুত গতি সম্পন্ন তো আমরা যেহেতু প্রোগ্রামিং ভাষা শিখব আমাকে প্রোগ্রামের গঠন জানতে হবে প্রোগ্রামের গঠন তিন প্রকার ইনপুট প্রসেস আউটপুট সাপোজ আপনি দশ আর বিশ যোগ করবেন আপনার ব্রেইন এটাকে তিরিশ বলতেছে প্রোগ্রামিং ভাষাগুলো আপনাকে কিন্তু যখন আপনি প্রোগ্রামগুলো তৈরি করবেন তিরিশ দিবে এমন না যে সি প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ আপনাকে তিরিশ দিবে এরা আপনাকে তিরিশ দিবে না সবাই তিরিশ দিবে তার মানে সবার গঠন যদি আমরা সিম্পলি চিন্তা করি গঠন এক ইনপুট প্রসেস আউটপুট তো প্রথম আপনি কি করবেন ব্রেইনে দশ আর বিশ ইনপুট নেবেন আপনাকে যদি কেউ জিজ্ঞাসা করে দশ আর বিশ যোগ করলে কথা হয় আপনি ব্রেইনে দশ আর বিশ ইনপুট নেবেন প্রোগ্রামও দশ আর বিশ ইনপুট নেবেন দেন আপনার ব্রেইন কি করবে দশ আর বিশ যোগ করে তিরিশ পাবে প্রোগ্রামও দশ আর বিশ যোগ করে প্রসেস করে এটাকে তিরিশ করবে দেন আপনি মুখে তিরিশ বলবেন বাট কম্পিউটার এটাকে প্রিন্ট করে দিবে প্রোগ্রাম তো আমরা যদি দশ আর বিশ যোগ করলে কত হয় এটা সেই প্রোগ্রাম তৈরি করতে চাই তাহলে এই প্রবলেমটার আমাকে তিনটা জিনিস জানতে হবে অ্যালগোরিদম প্রবাহ চিত্র এবং সুরকোট প্রোগ্রাম রচনার প্রথম শর্ত বা পূর্ব শর্ত বলা হয় অ্যালগোরিদমকে আর প্রোগ্রাম রচনার প্রস্তুতিমূলক পূর্ব ধাপ হচ্ছে সুডোকোট দেখেন প্রোগ্রামের একদম ইমিডিয়েট আগে স্টেপ হচ্ছে সুডোকোট তো ফার্স্ট অফ অল উই হ্যাভ টু নো হোয়াট ইজ অ্যালগোরিদম 
10 কে বললাম আমরা নাম্বার 1 20 কে বললাম নাম্বার 2 যোগ করলে কি হবে 30 তার মানে হয়ে গেল দুইটা সংখ্যা যোগফল বের করার প্রোগ্রাম কিন্তু এটার আমাকে আগে অ্যালগরিদম জানতে হবে তো প্রোগ্রামের মনে রাখবেন একটা স্টার্ট থাকে স্টপ থাকে আর মাঝখানে থাকে ইনপুট প্রসেস আউটপুট सपोज আপনি 10 আর 20 কে ইনপুট নেবেন माने प्रिंट टोटल तो एक है ना अपनी पास्ता स्टेप या समस्या तो समाधान कर सकें तो धापे धापे जो कोने का समस्या समाधान करा है ताकि बोले अलग ही तो सेवरल स्टेप्स आर टेकन सेवरल स्टेप्स आर टेकन क्या नो तू सॉल्व एक प्रॉब्लम इस कॉल अलग ही तो अलग ही तो आप इसका कोई मुस्लिम गनी बीत मोहम्मद इब्न আমাদের ওখানে বলাই ছিল অ্যালগরিদম জানতে হবে প্রবাহ চিত্র জানতে হবে সুডোকুট জানতে হবে আমরা এখন প্রবাহ চিত্র জানব প্রবাহ চিত্র আসলে অ্যালগরিদমের পাঁচটা স্টেপ নিয়ে কাজ করে তবে তার কিছু সিনট্যাক্স আছে সে স্টার্ট আর স্টপ কে উপবৃত্ত দিয়ে প্রকাশ করে ইনপুট এবং আউটপুট কে সমান্তরিক দিয়ে প্রকাশ করে এবং প্রসেসে সে আয়ত ক্ষেত্র ব্যবহার করে सिंपली চিন্তা করলে প্রসেস এটা ইকুয়াল চিহ্ন আছে এই কারণে চিত্রটাও সমান এখানে আয়ত ক্ষেত্র ব্যবহার করা হয়েছে তো এগুলো হচ্ছে সমস্যা সমাধানের ধাপ तो हम रावलते पड़ी समस्या समाधान के धाप शुमो है शुद्ध चित्र रूप ना प्रभावमान चित्र रूप अवश्य प्रभावमान चित्र रूप समस्या समाधान के धाप शुमो है प्रभावमान चित्र रूप के बोले प्रभाव हो चित्र एल्गोरिथम एवं प्रभाव चित्र पार्ट को प्रथम ही हम रावल बोले एल्गोरिथम अच्छे यही जे धापे धापे समस्या समाधान অ্যালগরিদমের কোনো প্রকার ভেদ নাই ফ্লোচার্ট দুই প্রকার সিস্টেম ফ্লোচার্ট প্রোগ্রাম ফ্লোচার্ট আমরা যে ফ্লোচার্টটা বানাইছি এটা হচ্ছে প্রোগ্রাম ফ্লোচার্ট সুডো কোড লাস্ট স্টেপ সুডো বানানোটা দেখেন এখানে পি এস গ্রিক শব্দগুলো এরকম সামনে যদি পি থাকে পি এর উচ্চারণ হয় না আর সুডো গ্রিক শব্দ এর অর্থ হচ্ছে ছদ্মবানা मेन जे तीन टाइम इनपुट प्रोसेस आउटपुट ऐ के बोला है सुडो कोड कारण ये तीन टाइम ने रूपों बीती करे हमरा सी प्रोग्राम तो तैयार करो एक अरुण ये तीन टाइम के बोला है सुडो कोड आश्चर्य एक टा प्रोग्राम रचना जन्नो एल्गोरिथम फ्लोचार्ट सुडो कोड शब्द की जानते हैं ना एल्गोरिथम जान ली फ्लोचार्ट प्रथम पर्व दुइटा पूर्ण संख्या जुग फल बेर कर एल्गोरिथम प्रवाह चित्र सी प्रोग्राम ए होच्छ एल्गोरिथम जेटा ऑलरेडी हमरा पूरी आश्च तयन होच्छ प्रवाह चित्र ए प्रवाह चित्र डा थे के हमरा सी प्रोग्राम में जाता हूँ <coughs> जो दिया हमरा सी प्रोग्राम टा रन करते चाहिए अमर मैक के सी प्रोग्राम रन कराने जोन এই গুগল আমি সার্চ দিছি অনলাইন সি কম সি কম্পাইলার প্রথমে এটা আসছে আমি এটা দিতে চাই ওপেন হইছে এখানে আমরা সি প্রোগ্রামটা লিখব লেখাগুলো একটু ছোট করে নিন আমরা যদি দেখি আমাদের প্রথম স্টেপ হচ্ছে স্টার্ট তো সি প্রোগ্রামে কি হয় স্টার্ট এর জন্য এই লাইনটা লিখে হ্যাশ ইনক্লুড এস টি ডি আই ও ডট এইচ তো আমাকে জানতে হবে হোয়াট ইজ দা मीनिंग অফ দিস এস টি ডি আই ও ডট এইচ এখানে এস টি ডি মানে হচ্ছে স্ট্যান্ডার্ড আই মানে হচ্ছে ইনপুট ও মানে আউটপুট এইচ দিয়ে হেড বোঝানো হয় पूरा लाइन टके बोला है एक टा हेडर फाइल तो आश्चर्य इट है होते एक टा लाइब्रेरी फंक्शन एक है ना शे स्टैंडर्ड इनपुट एवं स्टैंडर्ड आउटपुट ए दुई टा फंक्शन के धारण करे तो आमी प्रोग्रामेस इनपुट ने और जो नो उन्हें रख बैन आमदे प्रोग्राम की बोल से इनपुट प्रोसेस आउटपुट इनपुट ने और जो এই গেল আমাদের স্টার্ট দেন হচ্ছে ইনপুট 
process output then hotse on the algorithm data chilo stop to input process output among stop a catch pula program that their main function with a character Core current input process output of a program and main catch a program could how catch English program of a function program could how function if a be fun and good a leak in a program a function money of a fast bracket function key program fast bracket dear but I protect programming language a function is in a fast bracket by work on the fast bracket money of a function a main function a number of block by work over a block it be to reach a catch color corp suppose input process output तो हम भाई पुत्री डा लाइन जोन में यह तो सी प्रोग्राम लिख दो सब उस आमादे के बोल से इनपुट ने आवाज़ जोन हो तो हम रा ऑलरेडी स्टार्टर लाइन लिखा फिर से आगे स्टॉप पर लाइन टा लिखी स्टॉप कर जोन हम रा धुरे नहीं लाम जब प्रोग्राम जीरो के ही टर्न कर गए प्रोग्राम कंप्यूटर के पास जीरो बना चाहे ऑफ ए सिंपली थिंकिंग हम रा बोल लाम जब स्टॉप कर जोन हो शे जीरो के ही टर्न कर गए अब प्रोग्राम में पुत्री डा लाइन ने शे फुल स्टॉप दा है ना समी कुलन दा है ताहले जीरो के एक टा इंटीजर शंका माने पूर्ण शंका ताहले हमारी मेन फंक्शन डा स्टॉप कर जो ना केरी टर्न करते से एक टा पूर्ण शंका रिटर्न करते से और आपने जो दी बोलें जीरो पॉइंट जीरो इटा तो पूर्ण शंका ना ताहले इटे की भोगनांशो ताहले प्रोग्राम टा केरी टर्न करते से फ्लॉट माने भ दस और बीस इनपुट नीते हैं मैं नम्बर वन नम्बर टू इनपुट नीते हैं तो आपना जो क्यों बोलें दस और बीस जुग कर ले कत है अपनी ब्रेने दस इनपुट नीबें बीस इनपुट नीबें मैं दस के स्कैन करबें बीस के स्कैन कर प्रोग्रामों दस के स्कैन कर बीस के स्कैन कर मैं नम्बर वन के स्कैन कर नम्बर टू के स्कैन कर स्कैन कर एक क्ज और हमें बोल प्रोग्रामिंग क्या मैंने फांगशन तो हमें कयटा फांगशन व्यवहार करब दुईटा स्कैन फांगशन एक हे नम्बर वनर जो और एक हे नम्बर टू एर जो एखे हमें नम्बर टू इनपुट निब सरि एखे नम्बर वन निब एखे नम्बर टू निब ये नम्बर वन ये हे नम्बर टू नम्बर वन नम्बर टू ये हमें जो करब कथाय रखब टोटाले ये जो करोटाल पा तो कथाय रखब टोटाले रख प्रोसेस हुए गलो हमें टोटाल पे गल टोटाल के प्रिंट करब प्रिंट कराओ तो एक क्ज ताल प्रिंट फांगशन का के प्रिंट करते दस और बीस इनपुट नहीं जो कर त्रिस पाई मानटा कथाय असाइन हो टोटाले एम टोटाल के प्रिंट कर ले पे गल तो देखें अपनी इनपुट नवर जो स्कैन एफ यूज कर आउटपुट नवर जो प्रिंट एफ यूज कर फांगशनगू कथाय इनक्लूड आ ए लाइब्रेरी थे S T D I O dot H तो आपने फंक्शन बेहतर कर सकें तादेव पुरी चीज आगे दी दिसें तो आपने जो डाटा गुला बेहतर करते सकें डाटा पुरी चीज तो आपने किधी था वे कहने की डाटा आपने बेहतर कर सकें नंबर वन नंबर टू टोटल ऐसे पुरी चीज आपने किधी बन सपोज सपोज आपने दो इनपुट नी बन बीस इनपुट नीबें अपना प्रोग्राम आउटपुट दीबे त्रिस दस बीस त्रिस एगो सब की पूर्ण संख्या पूर्ण संख्या के बोले इंटीजार संक्षेपे इंट और आनी जो दस और बीस इनपुट ना नहीं दस दशमिक फाइव बा टू बीस बीस दशमिक दस दशमिक फाइव बीस दशमिक नाइन जो कर ले कत है एक त्रिश दशमिक पॉइंट फोर एगुल तो पूर्ण संख्या ना एखे एक भग्नांश पॉन्ट आज है जो फ्लटिंग पॉन्ट संक्षेप में फ्लट तूर्ण संख्या डाटा टाइप हम इंटीजार फ्लटिंग पॉन्टे डाटा टाइप हम फ्लट आर बोली इंटीजारे डाटा टाइप हम इंट फ्लटिंग पॉन्टे डाटा टाइप हम फ्लट इंटीजार के पार्सेंट एफ दिए प्रकाश कर फ्लट के पार्सेंट एफ दिए इंटीजार के पार्सेंट डी दिए प्रकाश कर फ्लट के पार्सेंट एफ दिए प्रकाश कर 
তাহলে ডি কেন ডি মানে হচ্ছে ডেসিমাল ডেসিমালে দশটা সংখ্যা জিরো থেকে নাইন সবাই হচ্ছে পূর্ণ সংখ্যা এই কারণে ইন্টিসারকে প্রকাশ করে পার্সেন্ট ডি আর ফ্লটকে তার নামের সাথে সামঞ্জস্য রেখি পার্সেন্ট এফ যেহেতু আমাদের প্রোগ্রামটা হচ্ছে দুইটা পূর্ণ সংখ্যার যুগফল তাহলে আমরা ডাটাগুলার পরিচয় দিব হচ্ছে পূর্ণ সংখ্যা মানে ইন্টিসার ইন্টিসারকে কী দিয়ে প্রকাশ করে পার্সেন্ট ডি পার্সেন্ট ডি আপনি দশ আর বিশ যোগ করলে যে তিরিশ পাইলেন সেটা হতো পূর্ণ সংখ্যা পার্সেন্ট ডি কারণ সবাইকে আপনি ইন্টিসার পরিচয় দিচ্ছেন তাহলে পার্সেন্ট ডি লিখতে হবে তো আপনি যে দশ ইনপুট নেবেন এটা হচ্ছে পার্সেন্ট ডি এই দশকে আপনি কোথায় রাখবেন নাম্বার ওয়ানে এই হচ্ছে রাখা মানে অ্যাসাইন করা দশকে আপনি নাম্বার ওয়ানে অ্যাসাইন করলেন এবার আপনি বিশকে অ্যাসাইন করবেন হচ্ছে নাম্বার টুতে দশ আর বিশ যোগ করে আপনি কি পাবেন টোটাল অ্যাসাইন হয়ে গেল এ কারণে আউটপুটের অ্যাসাইন চিহ্ন হবে না এবার আমরা আমাদের সিম্পল প্রোগ্রামটা রান করি রান হইল এই যে দশ ইনপুট নিলাম বিশ ইনপুট নিলাম সে আমাকে দিল ত্রিশ প্রোগ্রাম হয়ে গেল কিন্তু আমাদের প্রোগ্রামটা কিন্তু সুন্দর হইল না এই যে রান করতেছি সে আমাকে বলতেছে না যে এখানে কি করতে হবে তো আমরা চাইতেছি দশ ইনপুট নেওয়ার আগে মানে এই যে দশ ইনপুট নিব এই লাইনে বিশ ইনপুট নিব এই লাইনে এর আগে যাতে লেখা আসে যে এন্টার দ্য ফার্স্ট নাম্বার তাহলে আমি ইনপুট নেওয়ার আগে কোনো কিছু প্রিন্ট করতে চাইতেছি তাহলে আমরা এখানে লিখি যে আমরা প্রিন্ট করতে চাইতেছি প্রিন্ট করার জন্য কোন ফাংশন প্রিন্ট ফাংশন এর ভিতরে আপনি যা লিখবেন সে তাই প্রিন্ট করবে এন্টার দ্য ফার্স্ট নাম্বার এই যে এন্টার দ্য ফার্স্ট নাম্বার লেখাটা আসছে এখন আপনি দশ ইনপুট দিলেন কোন লাইনটার জন্য এই লাইনটার জন্য আমি চাইতেছি দশ ইনপুট নেওয়ার পরে যখন আমি এন্টারে প্রেস করব সে যাতে আমাকে বলে যে না আপনি বিশ ইনপুট সরাসরি না নিয়ে সে যাতে আমাকে প্রিন্ট করে দেয় এটার মতো যে এন্টার দ্য সেকেন্ড নাম্বার এখন রান করি দশ ইনপুট নিলাম এন্টার প্রেস করলাম বিশ ইনপুট নিলাম ত্রিশ আসলো তো ত্রিশ আসলো কোন লাইনটার জন্য এই যে আমি দশ ইনপুট নিছি বিশ ইনপুট নিছি সে দশ আর বিশ যোগ করে টোটালে রাখছে এই টোটালটা একটা ইন্টিজার সংখ্যা এই হচ্ছে ত্রিশ তো আমি শুধু পার্সেন্ট ডি লিখছি এই কারণে সে তিরিশ প্রিন্ট করছে কিন্তু আমি চাইতেছি এখানে যাতে শুধু ত্রিশ না এসে টোটাল ইকুয়েল টু তিরিশ লিখাটা আসে जेहतु बेर टोटाल एवारेज टोटाल बेर कर संख्या जो करते जेहतु बैला दीस तीन संख्या तीन ट संख्या जो करते हैं আর এই টোটালটাকে আমরা যখন তিন দিয়ে ভাগ করবো তখন অ্যাভারেজ পাবো তাহলে টোটাল পাওয়ার জন্য আমাদের কী কী ইনপুট নিতে হবে নাম্বার ওয়ান নাম্বার টু নাম্বার থ্রি আমরা টোটাল পেয়ে গেলাম সেই টোটালটাকে তিন দিয়ে ভাগ করলে অ্যাভারেজ পাবো তো প্রিন্ট করতে হবে টোটালকে এবং অ্যাভারেজকে কারণ বইলেই দিচ্ছে যোগ ফল ও গ আর স্টার্ট আর স্টপকে উপবৃত্ত ইনপুট এবং আউটপুটকে সামান্তরিক প্রসেসে দুইটা লাইন তো দুইটা লাইনই প্রসেসের ভিতরে চলে গেল এবার আমরা এটার প্রোগ্রাম তৈরি করি এখন তো আর আমরা দুইটা সংখ্যা যোগ ফল বের করতেছি না এখন আমরা তিনটা সংখ্যা নিয়ে কাজ করব কারণ আমাদেরকে বের করতে হবে তিনটা সংখ্যার যোগ ফল এবং গড় তাহলে আমরা এখানে আরেকটা লাইন লিখে দিই থার্ড নাম্বার এটা হবে নাম্বার থ্রি বাট আমি তো নাম্বার থ্রিকে পরিচয় দেই নাই এই যে নাম্বার থ্রি পরিচয় দিলাম তো আমরা কি শুধু টোটাল বের করব না অ্যাভারেজও বের করবো তাহলে অ্যাভারেজের পরিচয় দিয়ে দিই তো তিনটা সংখ্যা ইনপুট নেওয়া হইল এখন তিনটা সংখ্যাকে আমরা যোগ করব টোটাল পাইয়ে গেলাম এবং সেই টোটালটাকে যদি আমরা তিন দিয়ে ভাগ করি তাহলে আমরা তিনটা সংখ্যার যোগ ফল পাব দেখেন আমি কিন্তু এখানে টোটাল ছোট হাতের ইউজ করছি দেখেন সব জায়গায় টোটাল ছোট হাতের ইউজ করতে হবে আপনি এখানে ছোট হাতের ইউজ করে এখানে বড় হাতে লিখবেন 
प्रोग्राम रान कर ले इरोड दिवे कारण आपने पूरी चीज़ दिसन छुट्टा आते टोटल तो तीन टच शंका इनपुट नीलन तीन टच शंका जो कोई टोटल पायलन टोटल टाके तीन दिया वाकर एवरेज पायलन तो तीन टच शंका जो फुलर मान टक उतारी स्टोर हुई लो टोटल है ऐसे टोटल प्रिंट हो गए कि तो आम्रा तो शुद्ध टोटल प्रिंट कर बो ना आम्रा एवरेज को प्रिंट कर बो तो वाले आम्रा लिख बो एवरेज আমরা কিন্তু এবারে যে পয়েন্টে শুরু হতে দিচ্ছি মনে রাখবেন সি প্রোগ্রাম হচ্ছে কেস সেনসিটিভ আপনি সবগুলা ফাংশনে দেখেন সি প্রোগ্রাম সিনট্যাক্স গুলোতে ছোট হাতে ইউজ করছে কিন্তু প্রিন্ট এফ এর ভিতরে আসলে আপনি যা লিখবেন তাই প্রিন্ট হবে দেখেন আমি এখানে বড় হাতে লিখছি সে বড় হাতে প্রিন্ট করবে এখন আমাদের প্রোগ্রাম ঠিক আছে আমরা প্রোগ্রাম রান করি ফার্স্ট নাম্বার 10 সেকেন্ড নাম্বার 20 থার্ড নাম্বার 30 देखें, एक तो प्रॉब्लम क्रिएट हुई है। टोटल 60 आशार पर, अमर किन्तु टोटल एक जोन नो एक टा प्रिंटेड फ्यूज़ कोर्स एवर इज जोन एक टा प्रिंटेड फ्यूज़ कोर्स। टोटल इक्वल टू 60 या तो टू परसेंट आश्चर्य शुले ए जगह टा जोन नो। किन्तु ए जगह टा पर आपने कोन गैप देना है, देखने इखना कोन गैप प्रिंटेड भी तो आपने एक गैप प्रिंट करते हैं प्रिंटेड शे गैप टा प्रिंट करें दिस और प्रॉब्लम टा कौन जगह हो गई प्रोग्राम टा रन करते जी मने करें ना अपनी तेज निलेन बहुत तेज निलेन तेज निलेन जो कुल आठत्तर है आठत्तर के तीन दिया भाग कुल छाप पिश है ये तो प्रॉब्लम ना अच्छा <coughs> शाप मिलें जो कुल है शुलो शुलो के तीन दिया भाग कुल तो पाँच है ना अब इसको तो आज चाहे पाँच शुलो के तीन दिया भाग कुल है फाइव पॉइंट थ्री थ्री तले फाइव आज लोग के ना करना आपने तो डाटा पूरी चीज़ दिसन पूर्ण शंखा लेकिन उन्हें शे आपना के शुद्ध फाइव पॉइंट थ्री थ्री और मध्य शुद्ध शॉप डाटा पूरी चीज़ फ्लॉट दिस इधर सो यहाँ मार के शॉप गुला के परसेंट एफ नहीं आज दिस ये जब आपने फोर इनपुट नहीं लेने इतना तो एक तो पूर्ण शंका है किंतु आपने जो तो फ्लॉट पूरी चीज़ दिस हैं फोर टाके कंप्यूटर इंटरनली फोर पॉइंट जीरो बनाए दिवे फाइव इतना के फाइव पॉइंट � फ्लॉट पूरी चीज़ दार करों ने भगनांग शॉप शुरू आ चुके एवरेज देखने भगनांग शॉप शुरू शुरू आ चुके ये होते हैं तीन तस्वीरों का जोक फुलर गोल बिर कुलर प्रोग्राम ये वाला नेक्स्ट प्रोग्राम त्रिभुज एक हेतु फुल बिर कुलर प्रोग्राम अभी तो त्रिभुज एक हेतु फुल बिर कुलर बन ताहलो अवश्य कंप्यूटर कीबोर्ड इनटू चीनों से स्टार्ट दर्शो है अपने के स्टार लिखते हो तो अल एरिया पर जो ना अपने कार का मंचन लगता है सर लैंड एवं हाइट तो अल अपने प्रोग्राम में इनपुट होते हैं लैंड हाइट लैंड हाइट को था ही बोश अपन एरिया शूट रे बोशी अपने की पावन एरिया तो अल आमादेर इनपुट नीते होते हैं � हाइट एरिया यार मुद्दे लैंडर हाइट और चीन पर तो हमारे मुद्दे इनपुट अच्छे दो इटा तो हम लोग दो इटा रखें एंटर द लैंड शुंदर कर ली एंटर द वैल्यू ऑफ लैंड आपने यहाँ तो नंबर वन इनपुट ही करना लैंड नहीं करना एंटर द वैल्यू ऑफ हाइट नंबर टू निवेदन देखें अपनी हाइट निवेदन देखें हाइट को तो देखा शुरू लो ये तो देखना पाएगा सर क्या नाम नहीं है ऑलरेडी पूरी चीज़ दी थी तो एक हम तो अपने प्रोसेस लाइन टोटल ना आम के बेर करते हुए एरिया जैसे हम लिख बो एरिया शूट हाफ माने पॉइंट फाइव इनटू लैंड
into height तो आम रहा तो अरे इगोला के print करवो ना आम रहा शोले area के print करवो तो अले आमें इखने लिखपो area area अर भेलो टा आमें जो land height input नी से ये land height एर मान को ले इखने बोश्य मान टा को थाया साइन हेलो area आपते ता अले आमें इखने area लिखपो चब केटे दिछे हम तो प्रणा बूछ इसे एंटर डी वैल्यू ऑफ लैंड इटा जोन नाचलो ऐको ना मैं ए लाइन टेट जोन मानस कैनेफ लाइन टेट जोन ना एक टा वैल्यू इनपुट निला लैंड पहन देखन ऑटोमेटिकली ए लाइन टाचलो प्रिंट एफिल कराऊंगे ऐको ना मैं ए लाइन टेट जोन नो स्कैनेफ लाइन टेट जोन ना है टू इंटी इनपुट निबा दोसर बीच गुन अपना तेर फीडबैक के रूप में बिती करें हमें बाकी सी प्रोग्राम में ट्यूटोरियल को लगाओ ये होता है हमारे फर्स्ट ट्यूटोरियल ऑफ सी प्रोग्राम एक है ना एक शुद्ध इतना स्लाइड आसे हमें शॉप गुलाब रूप में पार्ट बाय पार्ट क्लास को आने को तो अपना ना जो हम अवश्य हमारे दूसरा नंबर लेक्चर � 27 स्लाइड पर चुनता तो भालो तक पेट्छा भाई आपने फिट्ब्या के रूपर भित्ती करा मैं बाकी क्लास कुला तोरी करूँ